de dode draad. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Smokkelen. Wat is dat? Hendrik gaat ons hier wat meer over vertellen. Vandaag, beste mensen, ga ik iets vertellen over de smokkel die er vroeger in de camper geweest is. Uh, we weten allemaal, de Kempen was vroeger een heel arme streek. Het waren grote gezinnen en dan was dat vader van een groot gezin af en toe wel eens makkelijk of met een pakje of met een pungeltje uh, de grens over te gaan. Dat doe ik op deze mooie locatie, de locatie aan de grens waar de dodendraad stond. Want de dodendraad is uit de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers die hadden een versperring gemaakt van 332 kilometer lang, waar ze in eerste instantie 400 volt stroom opzetten en naderhand hebben ze dat opgevoerd zelfs tot 2000 volt. Er zijn ook 800 mensen zijn er gesneuveld bij de dodendraad. Ook bij de dodendraad worden vroeger gesmokkeld. Waar oudere soldaten die aan het front niet meer goed meer mee konden, die worden dan hier aan de grens neergezet om de grens te bewaken. En die waren dan voor een fles drank of zo, om weer eens om te kopen om die vluchtelingen toch te helpen. Hè. En dat deed ze door middel van een passeurraam. Een passeurraam was een, een houtere vouwraam die ze uit elkaar konden klappen. Die hadden ze rondom geïsoleerd met fietsband. En dan konden ze zo zonder stroom te krijgen, konden ze toch de grens over te komen. Het waren ook drie draden, zoals je kunt zien, achter elkaar. En alleen op de middelste straat, draad, daar stond de stroom op. Uh, wat is er allemaal ja, over smokkelen, beste mensen? We kunnen natuurlijk heel veel over smokkelen vertellen, want er is heel veel gesmokkeld. Ik wou eerst eens iets vertellen van de smokkel die er geweest is in speelkaarten. In 1917 is de, hier in Nederland de wet op de kans spelen gekomen. Dan moest er op iedere stok kaarten, op schoppenaars, er worden dan een stempel opgezet en dan moesten de mensen een kwartje belasting op betalen. Dat was in die tijd natuurlijk heel veel geld. Maar wat wil nou het geval? Alle speelkaarten die kwamen vroeger van Turnhout. Turnhout hier ligt hier een stukje de grens over. In Turnhout is ook nog steeds het museum van de speelkaart. Waar dan een beetje uitgelegd worden, zoals het vroeger ging. En wat was er nou makkelijker tot te, te, te smokkelen als een stok kaarten? Die konden overal wel eens in of tussenduwen. Dus tien jaar na de hand, in 1927, hebben ze die Nederland die wet maar weer afgeschaft. Want er waren helemaal geen kaarten meer verkocht. Die worden dus allemaal de grens over gesmokkeld. Een andere smokkel die er ook geweest is in de 19e eeuw, gaan we iets verder terug in de tijd, is de zoutsmokkel. Uh, want er was een verschil in accijnzen. Meestal is de smokkel altijd gekomen door uh, verschil van accijnzen van de twee landen. De zoutsmokkel die, uh, de, was niet veel geld mee te verdienen. Uh, hier bij, vlakbij woonden vroeger Paulussen. En Paulussen die noemden ze hier in de Nederlandse Kempen de gehele boer, want hij kwam oorspronkelijk uit het Belgische geheel. Die man die had acht kindjes en dan was geen vetpot. En als je dan aan de grens woonde, dan word je geen smokkelaar omdat je de misdadiger bent, maar dan word je een smokkelaar om er iets bij te verdienen bij dat groot gezin. Dat deed Paulussen ook. Die gooide een zakje van 25 kilo zout op zijn nek. Daar moest je dan heel de nacht mee rondjouwen. En als je dan morgens thuis kwam, dan had je weer drie kwartjes 75 centen verdiend. Want het prijsverschil was ook gaar 3 centen per kilo. Het wordt ook nog eens een keer heel zwaar gestraft. Want als je de eerste keer gepakt wordt voor een zoutsmokkel, dan kreeg je een gevangenisstraf, je kreeg een geldboete en je kreeg een linie. En de linie dat betekende de eerste keer dat je verbannen wordt tot 10 kilometer van de grens. Als je dan nog een keer gepakt wordt, wordt de gevangenisstraf worden meer, de geldboete worden meer en de linie die ging naar 50 kilometer van de grens. De derde keer weer hetzelfde verhaal, dus nog meer gevangenisstraf, nog meer geldboete en de linie die ging tot boven de waterlinie, zei ze vroeger. Hè? Wij praten tegenwoordig van tot boven de grote rivieren. En dan moeten wij je in die tijd voorstellen, ja openbaar vervoer was er nog niet, de mensen hadden zelf geen vervoer, maar Paulussen die kon zijn vrouw en zijn kindjes niet missen, die kwam toch iedere keer terug naar de kempen. En als je dan thuis was, dan kon je het wel eens enkele dagen afkijken, maar dan zag je dat er maar amper genoeg te eten was voor dat groot gezin, en dan dacht hij, eigenlijk moet ik toch maar weer aan het smokkelen gaan hè. 
Maar iedere keer had hem de douane te pakken. Hij is toen gaan nadenken. Hij dacht, er moet toch iets zijn dat ik eens een keer de douane te pakken kan hebben. Het is hier op een heel slim idee gekomen. Hè? Paulus die ging bij ons op het dorp naar een klompenmaker. En hij zei, je moet eens een stel andere klompen van mij maken. Als je goed kijkt, kun je goed zien dat die klomp helemaal verkeerd is. Er zit een neus aan de achterkant en er zit een hak aan de voorkant. Dus wat gebeurde? Paulus die liet een paar van die klompen maken en die begon weer te smokkelen. En dan kwamen de douane natuurlijk op spoor. Het waren allemaal zandwegen vroeger. Dan gingen ze hun voet afdrukken na. En dan dachten ze dat hij die, die kant ingelopen was, was natuurlijk net een andere kant ingelopen. Hè? Dat heeft natuurlijk niet lang geduurd, want de douane is ook niet gek. Maar dan heeft hij het nog heel lang volgehouden. Trok in een goede en een kwaaie klomp aan. Dan wisten ze helemaal niet meer welke kant als je hem zou zoeken. Hè? Als je mij armoede genoeg hebt, dan wordt de opvinding rijk. Dat ziet u wel. Hè? De botersmokkel. Uh, botersmokkel is er gekomen net na de oorlog. En de smokkel die ik zelf nog goed meegemaakt heb. Want wat deden ze toen? Toen reden ze met gepanzerde vrachtwagens de grens over. Dikwijls met 2000 kilo boter erin. En dan hadden ze in de cabine van een vrachtwagen hadden ze een gat in de vloer gemaakt. Liep er een koker onder de wagen door. En dan gooiden ze met honderden tegelijk die kraaienpoten op de weg. Hè? Het slimme van de kraaienpoten is dat het altijd prijs is. Want niet alleen de douane, maar al andere mensen die over zo'n weg reden, reden de banden kapot. Ik kan me nog goed herinneren, als je s'morgens in een grensdorp ooit duiten kwam, dat er een heel spoor was van kapotte autobanden. Allemaal mensen die dus in de kraaienpoten gereden hadden. De volgende smokkel die ik over ga vertellen is de smokkel die er geweest is in vee. De Duitsers die hadden in België veel meer vlees en vee meegenomen als in Nederland. En zodoende was er na de oorlog een heel groot prijsverschil van soms tot 500 gulden per koe. Dat was in die tijd was dat een berg geld. Kleine smokkelaartjes konden dat natuurlijk niet betalen. Grote smokkelaars met poen die kochten dat vee dan op in de bos op de veemarkt. Zorgden dat er papieren bij waren, brachten ze hier naar de kempen. En dat deden die jongboeren uit de kempen, die brachten voor enkel de tientjes per koe, brachten die beesten s'nachts de grens over. Ik weet nog dat ze dat hier hebben proberen te voorkomen. Toen hebben ze een 500 meter zone gemaakt. Mochten zonder speciale vergunning aan weerskanten van de grens 500 meter mocht er niet komen. Maar ja, die boeren die hadden allemaal grond aan de grens liggen, die kregen allemaal vergunning en de smokkel die ging gewoon door. Er is van allerhande vee gesmokkeld, er zijn ook wel paarden gesmokkeld. Een pert zeggen wij in de kempen. Ja, dat is toch een beetje makkelijker te smokkelen, dat is een intelligent dier. Dan komt dat zijn eigen nog wel eens een keer terug als je het in de steek laat. Maar met koeien was het een stuk moeilijker. Het was ook nog dikwijls dat er onderweg een koe moest kalven. Ze dus liepen nog van die kleine kelfjes mee de grens over. Die maakten met z'n allen samen een hoop kabaal, een hoop herrie. En daar moest je die smokkelaars natuurlijk ook niet hebben. Hè? En daar hadden ze het heel slim op gevonden. Want als je een koe zijn bek insmeert met groene zeep, dan kan hij nog wel bellen blazen, maar hij kan niet meer loeien. Dat was dus de veesmokkel. Ook langs de officiële grensovergangen worden vroeger wel gesmokkeld. En daar worden vooral door vrouwen gesmokkeld. Vrouwen die konden toch wel makkelijker smokkelen dan mannen. Hè? Vooral in de tijd van de boter en de tabaksmokkel. Vrouwen konden van alles onder de kleren verbergen, want als er geen vrouwelijke visiteuze was, de douane die mocht er toch niet aankomen. Hè? Maar vooral in de winterdag waren ze er heel veel achter, want dan pakten die douane de vrouwen op, namen ze mee naar binnen, zetten ze bij de kachel en dan kwam de boter van eigen tevoorschijn. Hè? Zo hielden ze ook hier een vrouw een keer staande en die had uh, heel veel boter en tabak onder de kleren zitten. En ze zei, ik heb toch niks gedaan, ik ben acht maanden in verwachting. Maar die een dag zat er toevallig een vrouwelijke visiteuze. En die had ze al even aan zitten kijken en die zei, ja vrouw, je kunt mij nog meer vertellen. Ik ben ook al acht maanden zwanger geweest. Maar toen had ik niet zo'n bruine benen naar schijnen, was heel de tabaksap langs de benen naar beneden aan het lopen. Om het af te sluiten op deze mooie locatie wil ik nog even een mooie anekdote vertellen van vroeger. Want het was een keer hier dat twee Nederlandse douane mensen langs de grens liepen. Die waren bijna afgewerkt. Die waren al tegen elkaar aan het vertellen wat ze zouden gaan doen als ze thuis kwamen bij moeder de vrouw. Maar dan komen ze bij een boom en dan zitten een tegen de andere. Kijk eens naar boven, daar hangt iemand. Ze klimmen vlug naar boven, maar het was al te laat. De man die zijn eigen verhangen had. Zeggen ze, 
oei oei, begint dat donder weer. Hè? Dan kunnen we de dokter bij gaan halen, dan kunnen we de politie bij gaan halen, de pastoor moet komen, dan moet er een hoop papieren ingevuld worden. Wanneer zullen wij in Gods hemelsnaam vanavond toch eens afgewerkt zijn? Weet je wat we doen? Ze zeggen tegen elkaar, we snijden hem los en we hangen hem daar, stiekem in België in een boom neer. Dan moet er die maar zien wat ze ermee doen. Hadden ze net gedaan en toen hebben ze de belzen douane aankomen. Zeggen vlucht tegen elkaar, wegkruipen, eens kijken wat die belzen doen als ze bij die boom komen. Hè? De belzen die komen eraan, kijken naar boven, zitten in een bels tegen de andere. Maar non de ju, dan hangt hem er toch weer. Zoals Hendrik al vertelde, is de grensstreek altijd al een spel tussen kat en muis geweest. Ik ben blij dat de grenzen nu open zijn. Zo, en nu ga ik lekker relaxen op de slagboom.